常勇敢，有你心才暖，只愿真情永不换。对也是爱，错也是爱，人世间万事自有安排。山有高矮，人有好坏。什么？你毁了我的银角蟋蟀，起码五十两赔钱呢你！你是位过家军弟子，闲时该多多练功，切莫玩物丧志。我是位过家军弟子，我就算天天玩蟋蟀，用不着你管。好了，你能告诉我那个北湖商旅的事情吗？我都说我不记得了，你是不是有病啊？哇，哎，哇，好凉啊！啊，哎呦，烫死我了！你想杀人呢？我这样做只想帮你增强记忆力。放屁！真的，南方有个风俗，就是拿冷热水交替冲身，身体受到刺激的话，头脑就会变得清晰。我希望你能把往事重新记起来，帮我寻回身世。是吗？我现在还是什么都不记得。你走啊！哎，你再想想。你走啊！哼。我猜这里大概是最安全的地方。哇，你是不是神呐、啊？这儿都能找到。我只是想知道自己的身世。身世，身世，我怎么知道你什么身世啊？你走吧，我就快被你弄疯了，折腾死我了。自己玩吧，我不会回来了。哎，其实我也不想缠着你，但我别无他法。天下之大，除了你，没有别人可以帮得了我。你放手啊你！嗯，一一比六大，一比六大，什么？我想起上次那个北湖商人和我玩赌掷骰，我掷出六点，他掷出一，当然是你赢了。不是啊，他说在他的家乡盘古山掷骰的规矩是一比六要大，错了。当然是六比一大了。别管掷骰了，重要的是他提过，他的家乡在盘古山啊。盘古山？你说他的家乡在盘古山？是啊。喂，可能你身上的标记和盘古山有关系啊。哇，这么快就跑了，也不考虑考虑清楚。公主，怎么样？他们虐待陈少棠。啊！难道陈少棠遭到毒打？嗯，他一直喊“放开我，放开我”，声音很是痛苦。可恶，棋局输了不认输，居然滥用私刑，看我饶不了他！哎、啊、哎，公主，公主！哎呦，公主！哎，公主！哎呀，公主！让开！让开！哎呀！公主，这个茶盅是我的心头挚爱，谁摔碎它，我就要斩它。公主饶命啊，公主！我现在还不想取你的狗命，况且它又不是你摔碎的，对吗？这是宫女摔碎的，公主又想出宫。嗯。哎呦，公主，您这次出宫啊，您您您要么把祥公公的脑袋一块戴上得了。哎呀！山鸡，奶奶奶，别乱来啊！我又没动手，你怕什么？我怕你什么？我胆子比肺还大呀！我不还手而已，我要是还手，你早就被我淹死了你！你，我来问你
，陈少棠现在是不是在汾阳王府？是啊，那又怎么样？你们虐待他了。你说对了，我专门派人对他是又打又骂，怎么样吧？我要诛你！诛什么呀？你以为你自己是谁呀、啊？我要你放陈少棠走。不放又如何？哎呀，无赖！哎,哎，喂喂喂喂！你有胆子就自己进去，别怪我没提醒你啊！我几个兄长孔武有力，专打女人的，有胆子进去啊！哎，你别走，你这个混蛋！公主，别冲动，此地不宜久留，万一撞到汾阳王怎么办啊？那怎么办呢？我不能见死不救啊！嗯，从长计议，总有办法。嗯，走。哎呀。慢用啊，慢用啊！好。哎，安静一下，安静一下。我收到消息啊，就是今天，申事开始。哎呀，终于等到这一天了。哎呦，这次秩序成功，不许失败。有点奇怪。哎。哎哎，来了！哎，两位客官，什么事儿？他们在干什么？哈、啊，两位一定不是长安人士啊？你怎么知道？哈、啊，凡是世居长安都晓得。今天是汾阳王府一年一度招聘家丁的大日子。我明白了，原来他们各出奇谋，就是在练习家丁要干的任务啊！哈、啊，真是小题大做。应征区区一个家丁有何困难？哼，这位姑娘就不知底细了。汾阳王府啊，对家丁要求极为严格，每位应征者都要过五关斩六将，每年的招聘要求啊都不同，应征者就好像参加比赛一样。阿福啊，哎，等人来多了以后，让他们靠着墙壁站。可不能耽误别人走路啊！哎，夫人放心，呃，府里每次招聘家丁都是人人为患，呃，把附近都堵的是水泄不通的。三夫人，茶水已经准备好了。啊，茶水、食物可一定要准备的充分呐、啊。嗯，万事俱备，只等人来应聘啦。阿福啊，哎，你看今日来应聘的人，大概能有多少？嗯，没有一千。也有八百。哎，大家静一下。我家小姐有话要说。各位，我现在宣布，我要应聘汾阳王府当家丁。就凭你？别开玩笑了。弱智仙仙，肩不能抬，手不能提，必定落选。面无三两肉，讨饭也不要，别献丑了。你们都说的很对，我入选是很困难。但假如你们都不去应聘，我的机会不就来了？你放了，我们怎么会不去？你们想当家丁为的是什么呀？为了银两，养鸡活儿，讨人我。不应聘的人就来拿去吧。这没有还？是啊，哎，怎么没有一个人来呀？郭夫人，我来应聘当家丁。哦，四肢健全，年轻力壮，嗯，好，我聘请你了。哎呀，好。在汾阳王府当家丁的，首要任务就是要服从命令。王爷治家如行军，人人都要规行矩步。福伯，王府的地方可真大。嗯，当然了，三房夫人还有七个儿子，东南西北乡啊，还有前院后院。呃，王府之内有厨房没有啊？厨房？呃
，比方说密室之类的，用来囚禁仇人的地方。你瞎说什么？啊！王府并非监牢，哪来的囚房啊？啊，我我说错了，啊，我是说客人的厢房。王爷交友广阔，一定时常接待客人。客人住在哪儿呢？你问这个吗？啊。家丁不但要伺候王府中的人，客人也得好好招呼，不是？哼，哼，要招呼也用不着你这下等的家丁。你要记住，府中许多地方不得擅自逾约，尤其是夫人的卧房。哎、嗯，犯了错，轻则进食，重则杖责，不想挨打就得小心。哦，啊，知道了。哎呦，六少爷，您回来了。哦哦、这是谁啊？啊，这是刚聘的家丁，呃，叫九金，叫六少爷。呃，六少爷。你啊！走开，走开！哎呀！走开，走开！哎哎！走开！你干什么呀？不是问你有没有酒劲那么重啊？我娘呢？啊，哎，在厨房呢。哦，这个招聘来的人是不是有病啊？此地不宜久留，我要赶快找到少堂，然后马上把他带走。皇宫禁地也拦不住我，普天之下有什么地方我不敢去？喂，你看不到这牌子上的字啊？你在干什么？天黑灯昏，我看不清楚。嗯，你好面熟啊，我在哪儿见过你啊？喂，喂，我，我看看，我要去打扫了，我先走了，少爷，喂，别跑啊你，别跑。快跑！喂，别跑！让我抓住你就死定了！还跑啊你！别让我抓住啊！让我抓到了就脱光他的衣服，当众棒打，惩罚他。什么人？我我我，老夫多问了，当然是府里的家丁了。哎，郭耀派你来的。哦哦哦，对，王爷。哎，来坐下。我我，叫你坐下。哦哦，好。哎，下棋对弈呢，是呃活动脑子。啊，刺激神经的最佳游戏。我那几个儿子啊，从来不感兴趣。每次找他们来下棋啊，总是左推右搪的。呃，王爷，呃，我还要去打扫呢，嗯，没空跟你下棋。哎，这打扫可以让其他下人去做吗？嗯，来。呃，自己的工作就要自己负责，这样比较好。哟，你还挺有责任心的，不错。只差一局，鸣金收兵。只下一局。哎，哎哎，来，呃，老夫就先落子了啊。哎，那说好了，一盘定输赢。我下完了，可就要走了啊。哎。铁索横江啊！你是连消带打呀？啊，围魏救赵，这一子下的够凶险的。嗯，这四面楚歌，我看你如何解围哦。兵临城下，形势一触即发。你我平分秋色，隔江对峙。
这岂是难分胜负喽？哎呀，反正也是个平局，不下也罢。哎，这下棋是要分出胜负的。来来，再下一局。再下一局。呃，对呀、啊。除非你甘拜下风，免朝南，大喊三声我输了，向老夫讨饶，那今夜就到此为止了。哈、哦，你竟然仗势欺人，我怎会讨饶呢？那就多下一局。好，来。哦，怎么样？和我爹下棋振不振奋啊？他咄咄逼人，又不肯认输，边下棋边听他教训，喋喋不休的讲国家大事，又乱讲《孙子兵法》，真是活受罪啊！是你安排的吧？是你故意引我闯进书房的吧？这你也猜得到？你敢存心戏弄我？嗨，谁让你女扮男装的？你真……喂喂喂！你怪得了谁呀？你看看你，根本不像个男人嘛！你以为换件衣服就变成男人了？喂，你专业点吧，起码贴点胡须啊，点几个麻子呀、啊，刀疤也很重要啊！啊？你看你这个丑样子，千辛万苦混进来做家丁，又是为了陈少棠是吧？他在哪儿？快讲！哦，你对我这么凶，我怎么说啊？哎呀，你酒精，挑水去，去啊！你这个下等家庭干什么的？我我，走啊，走啊！自甘堕落。见皇上，公主呢？朕好几天都没有见她了。呃，公主说她心情不好，才发脾气呢。她说呀，什么人都不见，她需要静养。<笑>再不高兴，也不能不见父皇吧？哎，皇上，哇哎，哎，哎，皇儿，别太任性。哎呦，皇上，公主她脸上长了好多大脓疮，她说她变成丑八怪了，不能见人呢。哎呦。还不去差人叫御医，给皇儿诊病啊！啊，谨遵圣命。朕改日再来吧。啊，回宫。啊，恭送皇上。哎呦，哎呀，皇皇皇上走了吗？哎呦，皇上刚走，这一茬算是糊弄过去了。这这这可这，那那那那公主什么时候回来呀？哎呦，我也不知道啊。让一下，让一下，哎，停停停停停，哎，停这，停这，出来吧，啊，姑娘，出来吧，哎，行行行，姑娘，哎，就是这儿了，到地方了，行了，哎，跟我走，哎，跟我走吧，哎。走走走走，快进去啊！落霞，走吧，走吧。哎呀，你这，哎呀，走，哎，你还放手啊？落霞，发生什么事啊？郭大哥，我家里出了些窘况，所以我就被卖到这里来了。啊，对啊，他现在是我们群芳阁的人了。你要想来，只要有钱就走开啊！落霞，你放心，我不会让人欺负你的，我一定会保护你的，我一定想办法弄钱帮你赎身。你放心，郭大哥，我等你。嗯。老板，哎，我要这个。好嘞。好嘞，看官，您慢走啊。来来来，李公子，你也真傻。哎，姑娘们，好好招呼客人，好好招呼客人啊，招呼客人。风大娘。是公公子吗？是啊，我是来见落霞的
。你放心吧，我会给钱的。落霞在房间里，你请便吧。没事吧，夫人？谁是你的夫人了？不知羞吗？被我抓到了，就是我的压寨夫人。那是小时候的事情了，怎么能当真呢？如果我们当年没有分开，会怎样的？如果我爹不是欠债累累，又会怎样？如果我们日后没有重遇，又会是怎样？可是，可是怎么样？他们除了逼你练琴之外，还逼你做什么了吗？现在还好，谁都知道，这是个烟花之地。小小花魁，待嫁而沽是理所当然的事情。落霞，怎么也逃不过这个宿命。我们隔了十万八千里，都能够重遇。我曾经说过，无论多远，我都会把你找回来。这次也一样，我不会让你跑掉，也不会让别人把你抓去。真的可以吗？只要我存够了钱，就可以替你赎身了。你要等我，千万不可以让那些臭男人碰你，知不知道？傻瓜，如果有人敢碰我，我马上就死掉。不要说这些傻话。啊，又买了风铃。是啊，你喜欢吗？我帮你把它挂上，让你每晚入睡的时候，我不在你身边，也有他们可以陪着你。好吗？大鼻子，你别乱来啊！你别乱来才对。我才不怕你呢。哼，这是我的地方，我会怕你？你也太奇怪了吧！为了一个陈少棠，居然应聘来当家丁，真是失心疯。我的事你别管。我又不是你娘，我管你干嘛、啊？哼！喂，别走！你是家丁是吧？就是我的下人。我现在要洗澡，你伺候我沐浴更衣，然后替我擦背。啊，好啊！你想占便宜？你我要揭破你女扮男装的身份，要你当场出丑。我看你敢！我有什么不敢的？好啊！喂喂喂喂，干嘛你？我要向王爷告状，说你意图不轨，调戏民女。汾阳王赏罚分明，一定会大义灭亲，到时候有你好看的。喂喂喂，算了，走。要走可以，告诉我陈少棠的下落。啊，你这个人，我是妖邪，而你是投鼠忌器。你要见他是吧？也可以啊。真的吗？举手之劳啊。要什么？嘿呦，明知故问呐、啊。嗯，给啊。爽快，来，来，这里呢就是我娘的房间。陈公子怎么会在郭夫人的房间？你骗我的！我爹是朝廷重臣呐、啊，位高权重，难免到处树敌。正所谓明枪易挡，暗箭难防。为了免遭暗算，总是要早做防范嘛。真的吗？秦始皇误中覆车的故事，你听过没有？全因为刺客不知道秦始皇坐在哪一辆马车上，才能够避过一劫。你爹又不是皇帝，虽然我爹他不是皇帝，但他也是大唐的中流砥柱嘛。我不怕告诉你知道，整个汾阳王府有九十九个房间，我爹睡的房间每晚不同。难道你是说，这房间有暗道可以通往别处？真聪明。别卖关子了，你快说陈少棠到底在哪儿？嗯。什么呀？不是给你了吗？喂，朝廷也不会白使唤人的嘛。来呀、啊！哎哎哎哎！哎呀！哎，跟我来！哎呀！哇！哎，嗯。哎
心呐，你，我中计了。什么中计啊？啊，呃呃，没什么。啊，快快快，来来来来，哎呀，你我是棋逢对手啊！来来，陪老夫再下一局啊！啊，又要我陪你下棋呀？哎呀，那总比你干粗活来的舒服，对不对呀？哎，快快快，来，快快快，来。皇上，黄河水患淹及两岸，灾情严重，百姓流离失所。地方官员上书起源，拨银三十万两，微臣请皇上定夺。哎，准奏，准奏，准奏。呃，山东大旱，粮食欠收，百姓饥不择食，连树皮、草根都……哎呀，好了，好了，好了，好了，好了。呃。怪象，朕一上朝，你不是天灾就是人祸，闷得快闷死了。你就不能说点什么有趣的事吗？呃，皇上要听有趣的，嗯，那让微微微臣好好想想。哎，那倒不用你费心去想了，最有趣的事情，远在天边，近在眼前，且跟你郭大人有关系。什么？跟我有关？哎，什么事？哎，说给朕听听。啊，启禀皇上，关于郭家选拔世子继位一事，臣已经安排妥当，到时候一定会有一番龙争虎斗，令皇上大开眼界。啊、哦，哎，好事好事，哎，什么时候开始啊？那那就要看郭大人的决定了，不知道郭大人的儿子都准备好了没有？这次考试啊，那可是不好应付的呀。我郭家子弟，个个是文韬武略，骨骼惊奇，力拔山河，挽弓三千，刀山火海都不怕，还有什么难关闯不过呢？哦，既然你那么有信心，那事不宜迟啊，就定在明天怎么样？皇上，您看如何？哎，好啊，好啊，好！哎呀，朕这阵子闷坏了。哎，郭爱卿，明天开始不会太仓促吧？啊？呃，这。哎，他刚才不是说了，他郭家子弟能力拔山河，刀山火海都敢闯吗？这当然了，没问题。明天老臣率众子前来参加比试。哎，好好好，有意思有意思啊！哎，地点在哪儿啊？长安城北三十里，兵甲必争之地，天湖山。天湖山。哎，凤大娘。哟，公子来了。拿去买点胭脂水粉。哟，就这么点胭脂，他是够我擦左边的，还是擦右边的？多少擦点嘛。你给我站住！我们落霞可没空见你。他，他有客人吗？他在梳妆试新衣。落霞呀，要公开选婿了。选什么婿啊？哟，梁家妇女嫁人当然是托媒人了。我们青楼女子选相公，就要公开尽头，一言而蔽之，谁出的价高，他就归谁。你，你把他当做货物来卖啊？哟
道，郭公子啊，这有什么稀奇的？这里是烟花之地，谁有空谈情说爱，都是交易买卖。哎，郭公子，你是不是也喜欢我们落霞呀？废话，明日丑时选婿，不论贵贱，只论价钱。郭公子，到时候你也来参加吧。你只要准备足够的银两，你也可以抱得美人归呀、啊。郭公子，怎么样呢？你放心，我一定会来。明天带皇儿看世子选拔，皇儿一定会很高兴。哎，公主的面窗还未痊愈呢。哼。这些御医应该叫庸医。哎呀，我打死你！哈哈，看我皇儿龙精虎猛啊！皇上，危险！护驾！有刺客，你中埋伏了？啊，不不不是，公公公主她心情坏透了，谁落在她手里就被打成这样了。不会吧？您看看，这可不是闹着玩的呀。那好，你陪公主好好玩，千万别扫了公主的兴。皇上，啊、您跟我们一块玩吧，啊？啊，这个，呃，还是你们先玩吧，啊，朕赶着再玩，啊，啊回宫，回宫，回宫。哎，皇上有事儿、啊，恭送皇上。哟、啊，又混过了一关。看你再往哪儿跑、啊！哎呀，好了好了好了，皇上已经走了。哎呀，可走了。我们再这样装下去，皇上他。早晚会知道的。欺君之罪要杀头，这我比你明白。那那公主有没有消息呀、啊？这这，剑梅说公主让咱们放心，他他他他他他早晚会回来的。哎呀，糟了，真是头都大了，现在没存够钱，没钱替落霞赎身呢。怎么了？烦什么呢？那我没心情跟你纠缠啊！我告诉你，别惹我。担心没钱赎落霞吗？你怎么知道？哼，若想人不知，除非己莫为。郭家少爷爱上青楼女子，这可是丧德败行的大丑事啊！你也不想我告诉你爹，对不对呀、啊，少爷？你到底想怎么样啊？陈少棠到底在哪？陈少棠，陈少棠，没有陈少棠你会死啊你！狗子里长不出象牙来，你说还是不说呀？行，告诉你也行，有条件的。什么条件？一千两。嗯，好。嗯嗯啊，真的是一千两银票啊！钱你已经收了，快说他在哪儿啊？姑娘家真是不知道羞耻啊！他他去了关外。啊，原来他去了关外。呃，关外什么地方？就是关外啊。关外那么大，是南是北，是东是西，你要跟我说清楚才行啊。嗯，关外。你再不说，我要收回银票了。等一下，等一下，是关外的莫古山。你没骗我？没骗你啊！你整天就要逼我缠我，我恨不得你马上走。这样你也不敢再骗我。是莫古山吧，还是盘古山呢？差不多了。有钱为落霞赎身最重要。嘿嘿，各位大哥，好、哦，老六来了，来来来，走走走走走走走。哎呀，害怕你不肯赏光呢。哎呀，有饭吃不请未来，不知大哥设宴所谓何事呢？明天就是选世子的日子了，大家一定大损体力。我对三位贤弟是疼爱有加，特别定了一支鹿蹄，为大家补补脚力。哦，啊，补脚力，呃，其实给几位大哥补就行了，我不算了，我只不过是陪衬而已啊。哎，不要把我算在内吧，就让大哥、二哥补补就够了啊。大哥智勇双全，二哥文才武略，不管是谁夺得世子之位，我都会全力支持的。哎，三弟此言差矣。所谓长幼有序，世子之位当然是大哥当仁不让了。哎，千万别这么说，二弟自幼聪颖过人。你做了世子啊，才可以大振家威呀、啊！哎，大哥言重了，论天资过人，非三弟莫属。哎，应该啊
，让他做世子。哎呀，我那都是小聪明，哎，哎不像大哥啊，智勇双全，令人敬佩呀、啊。哎，二弟啊，文才武略好，哎，三弟天聪过人好、哎。我不行，我不行。哎哎智勇双全的大哥，文才武略的二哥，聪明过人的三哥。不好意思啊，我想去一下茅厕，几位大哥随便啊，失陪失陪。哎，六弟，六弟啊，六弟。哎，你看你看，哎呀，哎呀，所以说人到无求，品自高啊。我没有机会做世子也是好事，起码不用像他们三个人那样。哇，真的好香啊！想跟我争世子之位，下辈子吧，吃了我这五毒软脚散。明天一定让你们，嗯，双腿发软。哇，智勇双全的大哥，你真歹毒啊！平常还满口仁义的。无毒不丈夫，吃了我这阴阳酥骨散，全身酥软，明天还能跟我争？哥，怎么会这样呢？上阵无父子，兄有弟恭。吃了我这七色软金散，世子之位就是我的啦。哎，天聪过人的三哥，当然也少不了了。对呀、啊，这锅对他们来说是毒药，对我来说却是良药啊！明天我就不用选世子了，可以直接去救落霞。各位慢用。好了，我不客气了，我先吃了。慢着，怎么了？现在不能吃吗？没大没小，当然是大哥先吃了。大哥，趁热，趁热啊！啊，不不不不，今天我是主，你们是客，哎，呃，客人先吃，哎，客人先吃，那就让我这个客人先吃啊！哎哎哎哎，一个接一个。老二先吃，老二先吃。来来来，对，大哥的好意我心领了。不过老三身体比较虚弱，他先吃。哪里的话，我身体放着呢，还是大哥先吃。不不不不，呃，老二先吃，老三先吃，大哥先吃。呃呃呃，老二先吃。大哥先吃。哎，可惜这锅鹿肉你们三个都不会吃的。为了争夺世子之位，你们一个一个都下了毒。啊！只有让桌子大哥来受罪喽。你下毒。哇！我当你是好兄弟，居然如此卑鄙！你太卑鄙了，怎么这样？人一造就不是个好东西啊！下毒，我怎么卑鄙了？啊！你是不是你下毒吗？是不是你下毒？不是你下毒，我兄弟，简直是禽兽不如啊！就是你，就是你下的。哎呀，就是你，就是你下的。野鸟振翅猛冲天，敢与大鹏势比高？郭子仪不自量力，想和王爷斗，哼，简直是螳臂挡车呀！不错，正像我所料，郭家子弟为了争夺世子之位，必然相互猜忌，兄弟相残，到时候国家必会四分五裂，就剩郭子仪一个老匹夫，我看他怎么跟本王斗！嗯、啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
还不赶快去天虹山准备准备？遵命。郭子仪呀、啊，郭子仪，看本王今天怎么收拾你！我们真的要去关外吗？千辛万苦才得到少棠的消息，不去找他，岂不是半途而废吗？可是这里离关外几千里的路程，祥公公和新木木怎么替我们隐瞒呢？等我们出了关，我就马上写信给父皇报平安。到时候父皇想追回我们也不行啊。你知道吗？这叫做山高皇帝远。啊，大英雄，黄金右手，我来找你来了。出发，嗯、啊，关外蘑菇山。关外蘑菇山？你不会不认路吧？哼，我不是叫你找一个最好的马车夫吗？是啊，他是最好的马车夫，大江南北都跑遍了。你是不是弄错了？蘑菇山不在关外，在南方啊。南方？是啊。一南一北，相差万里。嗯，大鼻子明明跟我说是在，啊，说不定他是故意骗你的。大鼻子没有一句真话，我们去了也是白跑一趟。嗯，混蛋，我一定不会放过你的。世子是没我的份，救陆侠要紧呐。哎，这么早你要去哪儿啊？哎。你不是去找陈少棠了吗？我也想去，可是关外根本就没有蘑菇山这个地方。怎么会没有呢？不可能啊！你有没有记错呀？是蘑菇山。你让我想一想。哼，不用你费神了。你以为我还会相信你啊？你以为我还会让你戏弄我呀？我这次专程来双倍奉还你的。你等着吧。来人呐！六少爷要逃跑了，快来人呐！来人呐！哎呀，我找不到陈少棠，你也休想去救落霞。六少爷，你不能走啊！考试子的重要日子，一大清早，为何在后院大声喧哗？啊，呃，老爷，呃，我刚才看见六少爷想出走，怕他忘掉今天是考试子的大日子，所以我我才喊叫的。您别介意啊。你要去哪儿？你三个哥哥已在大厅等候，准备出发了。我正要去。少啰嗦。哼，虽然我对你已不存厚望，可你身为郭家子弟，务必参与。快去大厅与他们一同前往。哦，啊，还有你九金，嗯，你也一同前往。我看你颇有点小聪明，就做他的随从，以免他输得太惨。啊，爹，少废话。呃，好啊，王爷你放心，我一定好好看紧六少爷，不会让他乱跑的。嗯。树梢飘荡在水中，是谁轻轻照手？